नमस्कार मित्रांनो माझं नाव आहे बालचंद्र मराठी ज्योतिष कट्ट्यामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण दिनांक दहा सप्टेंबर करता बारा राशींचा राशीफळ काय असणार आहे त्या संदर्भातली चर्चा करणार आहोत तत्पूर्वी आजच्या दिवसाचे जे शुभ काळ ज्याला आपण विजय मुहूर्त सुद्धा म्हणतो तो आहे दुपारी बारा वाजून सत्तावीस मिनिटापासून ते बारा वाजून एक्कावन्न मिनिटापर्यंत आणि अशुभ काळ त्याला आपण ज्याला आपण राहू काळ सुद्धा म्हणतो तो आहे दुपारी तीन वाजल्यापासून संध्याकाळ दुपारी चार वाजून तीस मिनिटापर्यंत आजच्या दिवशी जो चंद्र आहे चंद्र संपूर्ण दिवस मकर राशीमध्ये भ्रमण करणार आहे हा चंद्र हर्षलबरोबर केंद्रयोग करणार आहे त्याचप्रमाणे सूर्याचा आणि नेपच्यूनचा रवीचा आणि नेपच्यूनचा प्रतियोग सुद्धा होणार आहे ही ग्रहस्थिती समोर ठेवून बारा राशींचं राशीफळ काय असणार आहे त्या संदर्भातली चर्चा आता आपण सुरू करू तर सर्वात पहिली राशी आहे मेषरास मेष राशीच्या दहाव्या सणा चंद्राचा भ्रमण आणि तुमच्याच राशीत असणाऱ्या हर्षल बरोबर चंद्र केंद्रयोग करणार आहे तुमच्या पंचमात असणाऱ्या रवी बरोबर तुमच्या लाभ सणातला जो नेपच्यून आहे हा प्रतियोग करणार आहे तर आजचा जो दिवस आहे सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे तुमच्या करिअरच्या संदर्भात अतिशय महत्वाचा आहे ज्या ठिकाणी तुम्ही काम करता नोकरी करता किंवा व्यवसाय करता त्या ठिकाणी छोट्या मोठ्या गोष्टीवरून काहीतरी वादविवाद होण्याची शक्यता आहे मतभेद वगैरे होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे तुमचा जो संपूर्ण दिवस आहे तो थोडासा कटकटीचा वगैरे वावरू शकेल आजच्या दिवशी कुठल्याही प्रकारचे मोठे डिसिजन करिअरच्या संदर्भात अजिबात घेऊ नका जर तुम्ही शेअर मार्केटशी डील करत असाल तर त्या ठिकाणी सुद्धा कोणत्या मोठ्या प्रकारचे निर्णय घेऊ नका इन्व्हेस्टमेंट करू नका गुंतवणूक करू नका खास करून ज्या व्यक्ती मेष राशीच्या ज्या व्यक्ती प्रेमामध्ये आहे त्यांच्यावर संदर्भात सुद्धा मिस अंडरस्टँडिंग गैरसमज वगैरे होणं त्यांचे जे प्रेमीजन असतील त्याच्यावर त्यांच्याबरोबर मिस अंडरस्टँडिंग किंवा गैरसमज होणं हा प्रकार वगैरे प्रामुख्याने दिसून येईल तर काळजी घेणं गरजेचं आहे यानंतरची जी रास आहे ती आहे वृषभ रास वृषभ राशीच्या भाग्य सणा चंद्राचं भ्रमण आहे आणि तुमच्याच वेळ सणात असणारा हर्षल बरोबर हा चंद्र केंद्रयोग करणार आहे तुमच्या चतुर्थ सणात असणारा रवी बरोबर तुमच्या दशमात असणारा जो नेपच्यून आहे हा सुद्धा प्रतियोग करणार आहे तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जर तुम्ही कुठल्या मोठ्या योजनेवर काम करत असाल किंवा मोठी योजना जर का तुमच्या मनात असेल काही मोठी इन्व्हेस्टमेंट किंवा मोठी योजनाच म्हणा असं काय असेल तर त्या संदर्भात काही अडचणी वगैरे तुम्हाला डोळ्यासमोर दिसू शकतील आणि त्यामुळे थोडंसं लॉ ऑफ कॉन्फिडन्स होणं हा प्रकार वगैरे दिसून येईल तर त्या संदर्भात अजिबात काळजी करू नका कारण दोन तीन दिवसानंतर हे जे सगळे परिणाम आहेत ते नॉर्मल होणार आहे चतुर्थ सण असणारा रवी तुमच्या दशमात असणारा नेपच्यून बरोबर प्रतियोग करणार आहे तर घरातल्या व्यक्तींबरोबर घरातल्या खास करून पुरुष मंडळी आहे त्यांच्यावर छोट्या मोठ्या कारणांवरून काहीतरी मतभेद वाधवायची तर वगैरे होण्याची शक्यता आहे बस तीच आहे गोष्ट बाकी काही तुमचा दिवस जो आहे तो सामान्य जाणार आहे यानंतरची जी रास आहे ती आहे मिथुन रास मिथुन राशीच्या आठव्या सणा चंद्राचा भ्रमण आहे तुमच्या लाभ सणात असणाऱ्या हर्षल बरोबर हा चंद्र केंद्रयोग करणार आहे तुमच्या तृतीय सणात असणारा रवी बरोबर तुमच्या भाग्य सणातला जो नेपच्यून आहे तो प्रतियोग करणार आहे पहिली गोष्ट म्हणजे आरोग्याकडे लक्ष द्या आरोग्याच्या संदर्भातले अचानक काही त्रास समोर उद्भवू शकतील जर तुम्ही कुठल्या ॲलर्जीशी पीडित असाल तर त्या संदर्भातले सुद्धा काही संकेत तुम्हाला किंवा लक्षणं तुम्हाला दिसू शकतील आजच्या आजपासून जवळजवळ येणाऱ्या दोन तीन दिवसामध्ये कुठल्याही प्रकारचे कागदोपत्री व्यवहार कोणाला काही कमिट करणं प्रॉमिसेस करणं वगैरे हा प्रकार कमी करा किंवा नाही केला तरी चालेल दोन तीन दिवसानंतर त्या संदर्भातला विचार करा आणि ट्रॅव्हलिंगचे काही योग असतील प्रवास योग वगैरे असतील दोन तीन दिवसामध्ये तर त्या ठिकाणी सुद्धा थोडंसं स्वतःची काळजी घ्या यानंतरची जी रास आहे ती आहे कर्करास कर्कराशीच्या सातव्या सणा चंद्राचं भ्रमण आहे तुमच्या राशीच्या दहाव्या सणात असणाऱ्या हर्षल बरोबर हा चंद्र केंद्रयोग करणार आहे द्वितीय सणात असणाऱ्या रवी बरोबर तुमच्या अष्टमातला जो निपच्यून आहे तो प्रतियोग करणार आहे पहिली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जर तुमचा विवाह झाला असेल तर तुमचे जे वैवाहिक जोडीदार असतील त्यांच्याबरोबर कुठल्या ना कुठल्या कारणामुळे थोडीशी वाद विवाद होणं वगैरे होण्याची शक्यता आहे आणि तुमची जी रास आहे बऱ्याच प्रमाणात फॅमिली ओरिएंटेड आहे त्याच्यामुळे संपूर्ण दिवस हा थोडासा प्रेशर खाली जाऊ शकेल आजच्या दिवशी इन्व्हेस्टमेंट किंवा स्पेंडिंग जी तुम्ही कराल तुमची जी बचत असेल किंवा गुंतवणूक असेल दोन्ही ठिकाणी थोडी काळजी घेणं गरजेचं आहे कारण तुमची गुंतवणूक चुकण्याची शक्यता आहे येणाऱ्या दोन तीन दिवसामध्ये असे काही प्रसंग येऊ शकतील तर थोडंसं काळजी घेणं गरजेचं आहे यानंतरची जी रास आहे ती आहे सिंह रास सिंह राशीच्या सहाव्या सणा चंद्राचं भ्रमण आहे तुमच्या राशीच्या भाग्य सणात असणाऱ्या हर्षल बरोबर चंद्र केंद्रयोग करणार आहे त्याचप्रमाणे तुमच्या राशीत असणाऱ्या रवी बरोबर तुमच्या सातव्या सणाचा जो नेपच्यून आहे तो प्रतियोग करणार आहे ज्या ठिकाणी तुम्ही काम करता नोकरी करता किंवा व्यवसाय करता त्या ठिकाणचे जे गुप्त शत्रू असतील त्यांच्याकडून त्यांच्या संदर्भात थोडी काळजी घ्या ज्या व्यक्तींवर तुम्ही जास्त विश्वास ठेवला असेल त्यांच्याकडूनच काही वेगळ्या प्रकारच्या घटना तुम्हाला किंवा गोष्टी किंवा त्यांची वागणूक तुम्हाला दिसून येते त्यामुळे आपण स्वतः फसलं गेलो की काय किंवा आपल्याला फसवणुकीला सामोरं जावं लागतं की काय अशा प्रकारची काही व्यवस्था किंवा अशा प्रकारच्या गोष्टी काही समोर येऊ शकतील आणि त्यामध्ये बरंचसं तथ्य असेल तर साधारणतः या दोन तीन दिवसामध्ये अशा कुठल्याही
मदत वगैरे मागितली गेली असेल तर ती देताना थोडासा विचार करा हा आजच्या दिवसापुरताचा भाग त्याचप्रमाणे ह्या आधी जर का तुम्ही काही इन्व्हेस्टमेंटच्या संदर्भात काही गोष्टी केलेल्या असेल कोणाला प्रॉमिसेस केलेले असेल कमिटमेंट केलेले असेल या संदर्भातल्या काही गोष्टी असेल तर त्या गोष्टी चुकण्याची शक्यता आहे काळजी घ्या आणि यापूर्वी जर का आपण ज्याला म्हणतो की झटपट पैसे कारण तुमचा जो कालावधी आहे तो तेवढा चांगला चाललेला नाही आहे त्यामुळे कधी कधी माणूस शॉर्टकट घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्या शॉर्टकटमध्येच फसण्याची शक्यता असते तर तशा प्रकारचे काही अनुभव येणं दोन तीन दिवसामध्ये तुम्हाला येऊ शकतील तुमच्या मानसिकतेवरती थोडंसं लक्ष द्या कारण तुमची जी रास आहे ही लॉ ऑफ कॉन्फिडन्स लवकर होते त्याच्यामध्ये तिथे थोडंसं लक्ष देणं गरजेचं आहे यानंतर जी रास आहे ती आहे तुळ रास तुळ राशीच्या चतुर्थ सणा चंद्राचं भ्रमण आहे आणि तुमच्याच राशीच्या दहाव्या सणात असणाऱ्या हर्षल बरो हा चंद्र प्रतियोग करणार आहे तुमच्या राशीच्या लाभ सणात असणारा रवी बरोबर पंचमातला जो नेपच्युन आहे हा सुद्धा प्रतियोग करणार आहे तर घरातल्या ज्या व्यक्ती असतील त्यांच्यापासून सावध राहण्यापेक्षा त्यांच्याबरोबर थोडेसे मतभेद वगैरे होण्याची शक्यता आहे काळजी घ्या त्याचप्रमाणे तुमचे जो मित्रपरिवार असेल त्यांच्याकडून सुद्धा काही फसवणुकीचे अनुभव तुम्हाला येणार दोन तीन दिवसात येऊ शकतील आणि जर का कोणत्या लाभाच्या संदर्भात म्हणजे प्रत्यक्ष लाभ मिळणं किंवा काही फायद्याच्या संदर्भात तुम्ही अनुकूल असाल तुम्हाला वाटत असेल तर ते येणाऱ्या दोन तीन दिवसापर्यंत तरी तुम्हाला हुलकावणे देतील यानंतरची जी रास आहे ती आहे वृश्चिक रास वृश्चिक राशीच्या तृतीय सणाच्या चंद्राचा भ्रमण आहे तुमच्याच राशीच्या भाग्य सणात असणाऱ्या तुमच्याच राशीच्या सहाव्या सणात असणाऱ्या हर्षल बरो हा चंद्र केंद्रयोग करणार आहे तुमच्या दशम सणात असणारा रवी बरो तुमच्या चतुर्थ सणांचा जो निपचुन आहे हा प्रतियोग करणार आहे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आजच्या दिवशी कुठल्याही प्रकारचे मोठे व्यवहार करू नका कोणाला कमिटमेंट देऊ नका प्रॉमिसेस करू नका थोडंसं हा त्रास तुम्हाला होऊ शकेल त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी तुम्ही काम करता नोकरी किंवा करता किंवा व्यवसाय करता त्या ठिकाणी काही फसवणुकीच्या गोष्टी तुमच्या समोर आहे काही कॉन्स्परसी षडयंत्र आपल्या विरुद्ध रचलं जात आहे का अशा प्रकारच्या काही गोष्टी तुम्हाला दिसून येतील तर तसं काही आणि असतीलही त्या तर थोडंसं सावध राहा कोणावरती पटकन विश्वास ठेवू नका कोणाला काही कमिटमेंट देऊ नका शब्द देऊ नका प्रॉमिसेस करू नका येणार दोन तीन दिवसामध्ये अशा प्रकारचे काही वेगळे अनुभव तुम्हाला येण्याची शक्यता दाट आहे यानंतरची जी रास आहे ती आहे मकर रास मकर राशीमध्ये चंद्राचं भ्रमण आहे तुमच्याच राशीच्या चतुर्थ सणात असणाऱ्या हर्षल बरोबर हा चंद्र केंद्रयोग करणार आहे तुमच्या राशीच्या आठव्या सणात असणारा रवी बरोबर द्वितीय सणाचा जो नेपच्युन आहे तो प्रतियोग करणार आहे तर जर तुमचा विवाह झालेला असेल तर वैवाहिक जोडीदाराबरोबर काही खटके वगैरे उडण्याची शक्यता आहे थोडेसं काळजी घ्या आपल्यावर ते नियंत्रण ठेवा जर तुम्ही झटपट पैशाच्या मागे येणाऱ्या गेल्या काही दिवसात लागलेला असाल तर म्हणजे त्याला आपण इझी मनी म्हणतो त्याच्या मागे जर काय लागलेलं असतात त्या संदर्भात सुद्धा काही वेगळे विचित्र अनुभव येतील स्वतःच्या आरोग्याकडे थोडंसं लक्ष द्या आरोग्याच्या संदर्भातले काही विचित्र वेगळे अनुभव किंवा काही लक्ष नाही येणारं दोन तीन दिवसात तुम्हाला दिसू शकतील काळजी घ्या यानंतरची जी रास आहे ती आहे कुंभरास कुंभराशीच्या वेळ सणा चंद्राचं भ्रमण आहे तुमच्या राशीच्या सहाव्या सणात असणाऱ्या तुमच्या राशीच्या तृतीय सणात असणाऱ्या हर्षल बरोबर हा चंद्र केंद्र करणार आहे तुमच्या राशीच्या सातव्या सणात असणाऱ्या रवी बरोबर तुमच्याच राशीतला जो निपचून आहे हा प्रतियोग करणार आहे तर आजचा जो दिवस आहे थोडासा त्रासदायक असणार आहे सगळ्यात महत्वाचं ज्या ठिकाणी तुम्ही काम करता नोकरी करता किंवा व्यवसाय करता त्या ठिकाणचं जे वातावरण असेल ते थोडंसं वेगळं असेल त्यामुळे थोडा स्ट्रेस तुमच्या डोक्यावर येईल किंवा तुमच्या मनावर तिचा हा स्ट्रेस संपूर्ण दिवसा करता असेल त्याचप्रमाणे तुमचे जे वैवाहिक जोडीदार असतील त्यांच्यामध्ये आणि तुमच्यामध्ये काहीतरी गैरसमज वगैरे होण्याची शक्यता आहे खरंच तर तसं पाहिलं तर गैरसमजाबद्दल असं काही प्रॉब्लेम किंवा कॉम्प्लिकेशन असतील पण छोट्या मोठ्या अशा काही गोष्टी असतील त्याच्यामुळे गैरसमज निर्माण होतील आणि त्या गैरसमजा सुद्धा स्ट्रेस तुमच्यावरती असेल आणि ते खरं पाहिलं तर विनाकारण असेल परंतु दोन ते तीन दिवस संदर्भ हा तुम्हाला जाणवेल त्यानंतर जे गोष्टी असेल तर तुमच्या बऱ्याचशा प्रमाणात नॉर्मल होऊन जातील त्यानंतरची जी रास आहे ती आहे मीन रास मीन राशीच्या लाभ सण चंद्राचं भ्रमण आहे तुमच्याच राशीच्या वेळ सणात असणारा नेपच्युन बरोबर सहाव्या सणातला जो रवी आहे तो प्रतियोग करणार आहे ज्या ठिकाणी तुम्ही काम करता नोकरी करता किंवा व्यवसाय करता त्या ठिकाणच्या परिस्थितीवरती थोडंसं नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे जर तुम्ही शेअर मार्केट जर का इन्व्हेस्ट करता किंवा असा रिस्क टेकिंग काही बिझनेसमध्ये तर आजच्या दिवशी कुठल्याही प्रकारचे मेजर निर्णय घेऊ नका मेजर ट्रेड करू नका इन्व्हेस्टमेंट वगैरे करू नका ज्या ठिकाणी तुम्ही काम करता त्या ठिकाणचा जो गुप्त शत्रू वर्ग आहे ज्याला हितशत्रू सुद्धा म्हणतात तर त्यांच्यापासून थोडंसं सजग राहणं काळजी घेणं आवश्यक आहे आपल्या आरोग्याकडे सुद्धा लक्ष द्या हाडांच्या संदर्भातले तर असं मला येणाऱ्या दोन तीन दिवसामध्ये होऊ शकतील तर मित्रांनो हे तर होतं दिनांक दहा सप्टेंबर करता बारा राशींचं राशीफळ आपल्याला हे राशीफळ कसं वाटलं आपण त्याचा कशाप्रकारे अनुभव घेतला या संदर्भात खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा आणि आपलं हे जे चॅनल आहे मराठी ज्योतिष कट्टा ते लाईक शेअर सबस्क्राईब करा बेल आयकन सुद्धा दाबा जेणेकरून आपल्या चॅनलकडून नवीन नवीन व्हिडिओ जे